Ольга задала очень интересный вопрос. Он очень тонкий, очень щепетильный, особенно э, для армян. Почему именно армян? Потому что речь идет о геноциде армян, э, которое имело место быть э, в период последних лет или десятилетия даже существования Турет, э, господи, Османской империи. Вот. Вопрос был в том, ну что понятно, что турецкое государство не признает этого геноцида, э, но что же думают сами люди, вот обыкновенные люди, э, если взять их в отрыве от государства и от их президента? Конечно, я задала вопрос некоторым своим коллегам, кто-то отмолчался, кто-то сказал, я вообще не знаю, кому-то пришлось объяснять, что такое геноцид и как вообще его признать. То есть я не смогла не найти ни одного человека, с кем бы можно было бы поговорить. Не забываем, что туркам очень хорошо промывают мозги из телевидения и из всяких СМИ. Да практически каждый смотрит телевизор. Они смотрят телевизор и сидят в интернете похлеще, чем мы. Вот эта вот стандартная бытливость ума, которая свойственна советскому человеку, в турках отсутствует. То есть, ну, нет, я не знаю, окей, даже вопросов в голове не возникает, и желание, а вот я почитаю-ка, вот узнаю-ка я, нет такого. То есть, к сожалению, я на этот вопрос ответить не могу, как бы мне не хотелось, возможно, я отвечу на него позднее, когда мой турецкий будет еще лучше, я смогу поговорить с каким-нибудь профессором или там историком. Вот, но вопрос же был, что думают обычные люди про эту историю. Вчера я первый раз увидела ежика. Это было ночью, около часа ночи. Он приходил на дорогу. Причем так интересно. Ну, те, кто знает, что такое ежик, для них это неудивительно. Он, в общем, переходил дорогу перебежками. Я сперва подумала, что это крыса, объевшаяся, но почему-то без хвоста. И я потом подумала, может его потрогать, может его погладить, будет ли ему приятно, будет ли приятно мне. Ну, пока думала, он уже скрылся в мусорке. Ну, видимо, шел мимо. Почему я все это, ну, я же периодически пообещала вам рассказывать о интересных турецких словах. Так вот, ежик по-турецки будет кирпи, а реснички или ресница кирпик. Разница в одну букву. Сегодня я хочу разобрать с вами пример модели неправильного поведения туриста в Турции. Русского туриста, ну, за границей, будем так считать. Мне вчера написала одна моя подписчица. Моя подписчица решила поделиться со мной, как 7 лет назад она неудачно отдохнула в Турции. Почему неудачно? Потому что она рассказывала, что на столе были не, не, не первой свежести фрукты, их поставля, постоянно выставляли каждый раз. Также она жаловалась на то, что в номере не работал кондиционер, потом мужа укусила рыба, потом еще как саки. Ну, в общем, все на них свалилось, так сказать, в одну большую кучу. Причина, почему это случилось, это вопрос не ко мне, а как себя нужно было вести, сейчас расскажу. Впечатление о первом пребывании в Турции 7 лет назад можно было поправить, и они могли бы быть совсем другими, если бы в день, когда с вами случалась такая беда, вы пошли и жаловались своему туроператору или на ресепшн. В данном примере я вам наглядно продемонстрировала э, отличительную особенность русских туристов от других. Это не жаловаться, не говорить, когда что-то не устраивает сразу, терпеть, молчать, дуться, копить. Stories. Я пыталась затронуть тему армянского геноцида турецким народом, но за неимением информации мне пришлось закрыть эту тему, потому что информации нет. Однако мне мне написала одна интересная девушка. Эта девушка казалась интересной, поскольку у нее турецкие корни, она живет в Турции, но она говорит по-русски, и она смогла объяснить мне свою позицию и позицию тех людей, которые ее окружают. Это было очень интересно. Обсудив эту щепетильную, совсем не веселую тему, мы пришли к выводу, что там никого из нас не было. Мы точно не можем сказать, что там случилось. А наше правительство, ну, точнее, турецкое правительство. Не, ну, понятное дело, никого из нас там не было. В общем, а наше правительство, турецкое правительство, прилагает все усилия, чтобы либо скрыть, либо изменить мнение людей на то, что случилось. В общем, тот, кто смотрит телевизор, тот считает, что геноцида армян не было. Тот, кто разбирается в этом, тот, кто действительно копается, у него свое собственное мнение. А вот, к сожалению, с такими людьми мне не удалось поговорить. Ирина из Нижнего Тагила спрашивает, сколько вы примерно в месяц или в неделю тратите с мужем на продукты, на питание? Ну, хороший вопрос. Считать достаточно было просто. Ну, месяцами запасаны гречки, крупы, манки, да, всяких 
масел и прочего. В общем, где-то выходит в месяц 300-400 лир. 300-400 лир. 